ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம எடுத்துக்காட்டு ஒம்பது புள்ளி ஒன்று ஒன்று பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ அதே வித தான் எல்லைகளை உள்ளே தூக்கி போட லிமிட் எக்ஸ் வந்து மூன்றை நோக்கி போயிட்டுருக்கான் எக்ஸ் பவர் ரெண்டு மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு வகுத்தல் எக்ஸ் பவர் மூணு மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏழு எக்ஸை உள்ள அனுப்பு மூணு பவர் ரெண்டு மைனஸ் ஆறு பெருக்கள் மூணு ப்ளஸ் அஞ்சு வகுத்தல் மூணு பெருக்கள் மூணு பவர் மூணு மைனஸ் எட்டு பெருக்கள் மூணு ப்ளஸ் ஏழு ஸோ மூணு பெருக்கள் மூணு வந்துட்டு மூணு பவர் ரெண்டுன்னா மூணு பெருக்கள் மூணு ஒன்பது மைனஸ் ஆறு மூணு பதினெட்டு ப்ளஸ் அஞ்சு வகுத்தல் மூணு பவர் மூணுனா மூணு 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 ஒம்பது மூணு ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழு ஸோ இருபத்தி ஏழு மைனஸ் இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் ஏழு ஸோ ஒம்பது அஞ்சு பதினாலு மைனஸ் பதினெட்டு இருபத்தேழு இங்கே ஒரு ஏழு முப்பத்தி நாலு மைனஸ் இருபத்தி நாலு இது உங்களுக்கு மேலே வந்து பதினெட்டில் நாலு போச்சுன்னா நாலு பெரிய நம்பரில் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் நாலு கீழே முப்பத்தி நாலு இருபத்தி நாலு போச்சுன்னா பத்து வரும் ஸோ இது ரெண்டாம் வைப்பாட்டில் ரெண்டு தடவை அடிக்கும் அஞ்சு தடவை அடிக்கும் ஸோ மைனஸ் ரெண்டு பை அஞ்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் எடுத்துக்காட்டு ஒம்பது புள்ளி ஒன்று நாலு பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு வீடியோக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பை ஜீரோவை நம்ம வர வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன் அதுக்கு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டிங்க இவன் என்ன தீரமே சொல்கிறாங்கன்னா எப்போல்லாம் இந்த மாதிரி ஜீரோ பை ஜீரோன்னு வருதோ அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த எல்லைகளை போட்டுறாதீங்க ஏதாவது பண்ணி இது இந்த மதிப்பு வராத மாதிரி இதை அந்த அந்த சார்பு மாற்றி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸு ஒன்று நோக்கி போயிட்டுருக்கு மேலே ரூட் எக்ஸ் இருக்கு மூலம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது கீழே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இதை எடுத்து நான் ஒன்று உள்ளே போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மூலம் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று வரும் கீழேயும் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று வரும் மூலம் ஒன்னுடைய மதிப்பு ஒன்று ரூட் ஒன்னோட மதிப்பு ஒன்று ஸோ ஒன்று மைனஸ் ஒன்று பை ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ பை ஜீரோன்னு ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம பயன்படுத்த முடியாது ஓகேவா அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா எளிமையாக மாற்ற முயற்சி பண்ணணும் மாதிரி தான் நம்ம அதை பயன்படுத்த முடியும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கீழே இருக்க அந்த மதிப்பு இருக்கு இல்லையா இது நம்ம பயன்படுத்த முடியாதுன்னு ஆகிடுச்சு இதை நான் அடிச்சிட்றேன் இதை நம்ம தேவை ஸோ இப்போ நம்ம எளிமையாக மாற்றி எழுதலாம் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் எக்ஸ் ஒன்று நோக்கி போயிட்டுருக்கு மேலே கதை எதுவும் பண்ணாதீங்க கீழே கதை என்ன பண்ண போகிறோன்னா மூலம் எக்ஸ் பவர் ரெண்டுன்னு எழுதலாம் கழித்தால் ஒன் பவர் ரெண்டுன்னு எழுதலாமா இப்போ என்ன ஆகும் வர்க்கமும் மூலமும் அடிப்பட்டு மறுபடியும் எக்ஸே கொடுக்க போகுது ஒன் பவர் ரெண்டு ஒன்று தான் கொடுக்க போகுது ரூட் எக்ஸில் ரூட்டும் ஸ்கொயரும் அடிப்பட்டுச்சுன்னா எக்ஸ் வந்துடும் திரும்ப இப்போ அதை எக்ஸ் தான் இந்த வடிவத்தில் மாற்றி எழுதியிருக்கேன் இப்போ இது என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் இப்போ இன்னும் இல்லை எல்லையை போடல எல்லை இன்னும் கையில் தான் வச்சுருக்கிறேன் மூலம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இது பார்க்குறதுக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா மாதிரி இருக்குது ஏ இருக்க இடத்துல மூலம் எக்ஸ் இருக்குது பி இருக்க இடத்துல ஒன்று இருக்குது அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதலாம் நம்ம ஃபார்முலாவா இந்த ஃபார்முலா போய் இதை பிரித்து எழுதலாம் ஏன்றது அங்கே ரூட் எக்ஸ் ஸோ ரூட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எழுதலாம் இதே இதையும் அடிச்சுருங்க அப்போ மீதி என்ன வரும் பாருங்கள் லிமிட் எல்லை எக்ஸ் டு ஒன்னோட நோக்கி போயிட்டுருக்கு மேலே ஒன்று இல்லைனா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் கீழே மூலம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்கும் அர்த்தம் இப்போ ஒன்று கொடுத்து பாருங்கள் ஒன்று பை மூலம் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்று பை மூலம் ஒன்று ரூட் ஒன்னோட மதிப்பு ஒன்று தான் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று இதோட மதிப்பு உங்களுக்கு ஒன்று பை ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் எனக்கு அப்படியே நான் எல்லைகளை போடுறப்ப மொத்தமுமே ஜீரோ ஆகுது ஏதோ ஒன்று ஜீரோ ஆனாலும் உங்களை நீங்கள் கண்டுக்க தேவை ஐ மீன் நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது இதாவது இது மட்டும் ஜீரோ ஆனாலும் தப்பு தப்பு தான் ஏன்னா மொத்தமுமே உங்களுக்கு ஜீரோ ஒன் நோக்கி முடிவில் என்னென்ன போய் நோக்கி போகும் ஒன்றை ஜீரோவில் வகுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டி நோக்கி போக ஆரம்பிக்கும் அதனால் வந்துட்டு ஜீரோவாக வர்றப்ப நேரடியாக பயன்படுத்தாமல் எளிமையாக மாற்றி பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுதான் நான் இங்கேயே பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகேவா இது ஒம்பது புள்ளி ஒன்று நாலு அடுத்தது ஒம்பது புள்ளி ஒன்று அஞ்சு பார் அதே கான்செப்ட் தான் லிமிட்டு டி வந்துட்டு ஜீரோ நோக்கி போகுதான் ரூட்டு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒம்பது மைனஸ் மூணு பை டி ஸ்கொயர் இப்போ டி உள்ள ஜீரோ
இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதை எளிமையாக மாற்றணும் ஓகேவா இப்போ என்கிட்ட இந்த மாதிரி மெத்தடில் இருக்குது நான் எளிமையாக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் அதுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன டெக்னிக் என்னென்னா மேலே இருக்கிற எண்ணெய் வந்து குறைக்கணும் இந்த டீ ஸ்கொயரு ஒம்பதுலாம் குறைக்கணும் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒம்பது கழித்தல் மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க வகுத்தல் டி ஸ்கொயர் இருக்காங்களே இந்த மதிப்போடைய எதிர்க்குரிய மேலையும் கீழையும் போயிருக்குங்க அப்போ என்ன வரும் ரூட்டு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒம்பது இங்கே மைனஸ் இருக்குல்லையே அதுக்கு ப்ளஸ் போட்டு மூணு போடுங்க இதையும் கீழே வந்து ரூட்டு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் போட்டு ப்ளஸ் மூணு போடுங்க இப்போ பெருக்குங்க இப்போ இன்னும் லிமிட்டை போடல லிமிட் எங்கிட்ட தான் இருக்குது ஓகேவா இப்போ இதையும் இதையும் பெருக்குங்க இது பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஏ இது பின்னு எடுத்துக்கோங்க இது ஏ இது பி அப்போ எப்படி இருக்குது ஏ மைனஸ் பி ஒரு பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் ஏ ப்ளஸ் பி இருக்குது இது ஃபார்முலா என்ன ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இது ஃபார்முலா படி நம்ம போடுவோம் ஏவோட மதிப்பு ரூட்டு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒம்பது மூலம் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒம்பது மேலே பவர் ரெண்டு இருக்குது மைனஸ் மூணு பவர் ரெண்டு வகுத்தால் கீழே கதை அப்படியே ரெண்டையும் பெருக்கிக்கோ டி ஸ்கொயர் ஏன்னா பெருக்கல் தானே இருக்குது டி ஸ்கொயர் பெருக்கல் மூலம் t ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒம்பது ப்ளஸ் மூணு இப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வர்க்கமும் மூலமாக அடிச்சிடலாம் அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் லிமிட்டு t டென்ஸ் டு ஜீரோ ரூட்டு ஸ்கொயர் தான் அடிச்சிருக்கிறோம் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒம்பது மைனஸ் மூணு பவர் ரெண்டு வந்துட்டு ஒம்பது ஆகிடும் கீழே டி ஸ்கொயர் இருக்கும் பெருக்கள் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒம்பது ப்ளஸ் மூணு இந்த கீழே இருக்கிறது ப்ராக்கெட் எழுதிக்கோ ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் வேறு இருக்குது அதனால் ப்ராக்கெட் எழுதிக்கோங்க இப்போ ஒம்பது ஒம்பதும் அடிச்சிடலாம் டி ஸ்கொயரும் டி ஸ்கொயரும் அடிச்சிட்டிங்கன்னா மேலே இருக்குது எல்லாம் காலி ஆகிட்டு கீழே வந்துட்டு உங்களுக்கு வெறும் மூலம் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒம்பது ப்ளஸ் மூணுன்னு வரும் ரூட் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒம்பது பை த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ வந்துடும் ஜீரோ பை இப்போ உள்ளத்துக்கு போடுங்க ஒன்று பை ரூட்டு ஜீரோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒம்பது ப்ளஸ் மூணுன்னு வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரூட் ஒம்பது ப்ளஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரூட் ஒம்பதுடைய மதிப்பு வந்து மூணு மூணு ப்ளஸ் மூணு ஸோ ஒன்று பை ஆறு அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஏன்னா எனக்கு கீழே ஜீரோ ஆகிடுறதுனால எனக்கு முடிவில் இன்ஃபினிட்டி நோக்கி போக ஆரம்பிக்குது அந்த ரெண்டு இப்போ முதல் கண்டிஷன் இதை பார்த்துட்டோம் ரெண்டாவது கண்டிஷன் இதையும் நம்ம கருத்தில் கொள்ளணும் இப்போ இந்த ரெண்டு மதிப்புகள் வராமல் பார்த்துக்கணும் எல்லைகளில் ஸோ அப்படி போட்டு நம்ம தீர்வை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது ஒரு முக்கியமான கணக்கு ஏன்னா இந்த ஒரு கணக்கில் தான் நம்ம மேலையும் கீழேயும் இந்த மாதிரி எதிர் மதிப்புகளை கொண்டு பெருக்குவோம் ஓகேவா காஞ்சி கேட்ட கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடுத்த சம் போகலாம் இது ஒரு தேற்றம் இந்த தேற்றம் ரொம்ப கவனமாக பாருங்கள் ஈஸியானது முக்கியமான ஒரு மூணு மார்க் கேள்வி அவங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த தேற்றம் என்ன சொல்கிறான் லிமிட் எக்ஸ் ஏவை நோக்கி போயிட்டுருக்கான் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஏ பவர் என் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ என்பது என் ஏ என் மைனஸ் ஒன்று நிரூபிக்க சொல்கிறாங்க நமக்கு லெவன்த்தில் படிச்சுருக்கோம் ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஏ பவர் என்னுக்கு ஃபார்முலா என்ன படிச்சுருப்போம்னா x மைனஸ் ஏ இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது வந்து என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு x பவர் n மைனஸ் ஒன் ஏ பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் டூ ஏ பவர் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் த்ரீ ஏ பவர் டூ இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா என் ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் வர வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இதில் நமக்கு எக்ஸ் பவர் என் பை ஏ கீழே ஒரு மை பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இருக்கு இல்லையா அதனால் கீழே போட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ போடு இதெல்லாம் பெருக்கல் இருக்கிறதுனால மொத்தத்தையும் நம்ம சேர்த்து எக்ஸ் மைனஸ் ஏ போடும் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஏவும் அடிச்சிடும் அப்போ என்ன வரும்னு பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் எல்லைகளை கொடுக்க ஆரம்பிங்க இந்த லிமிட் எடுத்து போடுங்க லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஏ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஏ பவர் என் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இருக்குது இதில் எக்ஸ் ஒரு இடத்துலாம் ஏ கொடுங்க அப்போ என்ன வரும்னு பாருங்கள் எக்ஸ் வருத்தெல்லாம் ஏ கொடுத்தா என்ன வரும் இங்கே ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஏ பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் ஏ பவர் என் மைனஸ் டூ ஏ பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஏ பவர் என் மைனஸ் த்ரீ ஏ பவர் டூ ப்ளஸ் இப்படியே போயிட்டு ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் வரும் ஓகேவா இது இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையாக எழுதலாம் ரெண்டு இடத்துலையும் ஏ இருக்குது ஏ பவர் ஜீரோட மதிப்பு ஒன் ஆகிடும் அப்போ இந்த இடத்துல வெறும் ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் மட்டும் இருக்கும் ப்ளஸ் ஏ இங்கே ஏ இங்கேயும் இருக்குது பவர் லகது அப்படியே கூட்டுங்க என் மைனஸ்
ப்ளஸ் இப்படி ஏ போய்ட்டு ஏ பவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தொடர்ந்து நீங்கள் கூட்டிகிட்டே போகிறீங்க நிறைய ஒரே மாதிரியான ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் கூட்டுறதுனால அதோடைய ஃபார்முலா என் ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் என் மடங்கு ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன்களே நான் பிரிக்க போகிறேன் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் நான் என்ன எழுதலாம் நாலு பெருக்கள் ரெண்டுன்னு எழுதலாமா நாலு மடங்கு ரெண்டு இருக்கு இங்கே என் மடங்கு ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் வந்திருக்கான் அதனால் ஃபார்முலா இப்படி உருவாகியிருக்கு இது முக்கியமான ஒரு தேற்றம் ஓகேவா கவனமாக பாருங்கள் இந்த தேற்றம் உங்களுக்கு மூணு மார்க்கில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த ஒரு ஃபார்முலா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த தேற்றத்தை ஈஸியாக போடலாம் நம்ம இந்த வீடியோ இங்கே ஸ்டாப் பண்ணலாம் இதை சார்ந்து சில கணக்குகள் இருக்குது நம்ம அதை அடுத்த வீடியோவில் தொடரலாம் இந்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்